ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മളിതാ അടിപൊളി ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ എപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മക്കൾ വേറെ ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു പഠിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മോഡൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ആറ് മാർക്കിന് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മക്കൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആറ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇയാളില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ ഡോമിനൻസ് അപ്പൊ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മക്കൾ എല്ലാവരും പെണ്ണ് പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കുക മിസ്സിന് കൂടെ ചെയ്ത് പോവാ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മക്കളെ മൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പാട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജോയിന്റ് വേണം ഇൻവേഴ്സ് എല്ലാവരും വേണം അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആറ് മാർക്കോളം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക മൈൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ കോഫാട്ട് മിസ്സിന്റെ കൂടെ മക്കൾ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്വന്തമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാം ഹോളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് സോൾവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ഇൻ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവാറും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മറ്റാരുമല്ല എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഫോമിൽ ആൾക്കാരാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസിന് കുറെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിറ്റർമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഫോമിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എനിക്ക് എഴുതണ്ടേ അപ്പൊ എ എന്താണ് എക്സ് എന്താണ് ബി എന്താണ് എ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെറ്റില്ല മക്കളെ ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ് വൈ സെറ്റിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഈ കോഴിന് അപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എക്സ് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്താണ് എക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സ് എഴുതാറുള്ളത് ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയുള്ളത് മൂന്ന് വാരിയബിൾസ് അല്ലേ അറിയിക്കുക എക്സും വൈയും സെറ്റുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുമായി എയുമായി എക്സുമായി ബിയുമായി മിസ് എഴുതി നോക്കട്ടെ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ എഴുതി നോക്കുക എ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ സെറ്റിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ഇപ്പൊ വൺ ടു വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ വരെ ആ ഇക്വേഷൻസിലുള്ള എക്സിന്റെയും വൈഡ് സെറ്റിന്റെ കോഫിഷ്യന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിറയായിട്ട് റോൾ എഴുതി വെക്കുക സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് താള് ടു ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ വൈയും സെറ്റും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താ വൈഡ് കോഫിഷ്യന്റ് വൺ സെറ്റിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ഇപ്പൊ ടു വൺ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആള് പിന്നെയാണെങ്കിലോ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ സൈന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെറും ത്രീ അല്ല അത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിലേക്ക് വരിക എക്സ് പറയുമ്പം അൺനോൺ മെട്രിക്സ് ആണ് ആരൊക്കെ അൺനോൺസ് ഉള്ളത് എക്സും വൈ സെറ്റും അല്ലേ അവർ നേരത്തെ എഴുതിക്കോ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സോ ഈക്വൽ ടു എന്റെ അപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ എയ്റ്റീന് ഫൈവ് ത്രീ അതും എഴുതി വെക്കാറ് നമുക്ക് ഇത്ര ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ മിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക എന്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ എ മിസ് ഇതാ എ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ എക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്താ എ എക്സ് എഴുതി ഈക്വൾ ടു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ടു ബി ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ഫോമിലാണ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലായില്ലേ അത് ഓക്കെ ആയില്ലേ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ മിസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന
അപ്പൊ എന്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാളല്ലേ ഇയാളല്ലേ എന്റെ എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എന്താ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ പറയാ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാടാ അതായത് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് റോ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഏത് കോളം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഫസ്റ്റ് റോ പറയാൻ പാരാടാ ഇതല്ലേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ടു വൺ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ ആൾക്കാർ സൈൻ എന്നെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈറ്റിയുടെ കേസിൽ സൈൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ടു വൺ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് അവർ സൈന് വരെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിനെ പിടിച്ചു വണ്ണിൻ്റെ സൈന് പ്ലസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം വൺ എഴുതി മിസ് വൺ ഉൾപ്പെടുന്ന റോ കോൾ മിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി വൺ ഇൻ്റെ ഫോർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻ്റെ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വന്നു അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരുൾപ്പെടുന്ന റോ കോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഫൈൻ ഇത് ടു ബൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ്റ് കിട്ടൂലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇലമെൻറ്റ് ടു ആൺ ടു ഒരു സൈഡ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി അവരുൾപ്പെടുന്ന റോ കോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് ഇസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ വന്നു മൂന്നാമത്തെ ആൾ പ്ലസ് ആണ് വെറും വർഷ അല്ല വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഉൾപ്പെടുന്ന റോ കോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ വന്നു ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ പറയുമ്പം അത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ വരും ഈ സെവനും മൈനസ് സെവനും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ മാത്രമാണ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് മൈനറും കോഫാക്ടറും വേണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൈനർ കൂടെ പഠിച്ചോടെ വെച്ച് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം മൈനർ എഴുതിയതിന് ശേഷം കോഫാക്ടർ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ നിരത്തി മൈനർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനർ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കോഫാക്ടസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ടാസ്ക് ആണ് എനിക്ക് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനർ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക കോഫാക്ടർ എഴുതുക എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല മാർക്ക് കുറക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനർ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനർ എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ മൈനർ നമ്മൾ എഴുതുക മൈനർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എം ആണ് ക്യാപ്പിലിറ്റർ എം അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എന്ത് നമുക്ക് ഈ മൈനറുണ്ട് ഇത് എ വൺ വൺ ആണെന്നും ഇത് എ വൺ ടു ആണെന്നും ഇത് എ വൺ ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഇത് നമ്മൾ മെട്രിസിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇലമെൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ല നോട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതാ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ ആരാണ് എം വൺ വൺ അതായത് മൈനർ ഓഫ് ദിസ് ഇലമെൻറ്റ് അപ്പം അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുക എം വൺ ടു പിന്നെ എന്താ എം വൺ ത്രീ അപ്പം ഈ റോളിൽ എല്ലാവരും മൈനർ ആയി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലോ എം ടു വൺ എം ടു ടു പിന്നെ എന്താ എം ടു ത്രീ തേർഡ് ആണെങ്കിലോ മക്കളെ എം ത്രീ വൺ എം ത്രീ ടു എം ത്രീ ത്രീ ഇവരിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇപ്പം മൈനർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന റോ കോളം മക്കൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയും അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട് അവർ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കുക അറിയ്ക്കുക വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് മൈനർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും മൈനർ കണ
അങ്ങനെ എം ടു ത്രീ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എം ടു ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇയാളാണ് വേണ്ടത് അവരുൾപ്പെടുന്ന റോം കോളോ മക്കൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് വൺ എഴുതി വെക്കുക ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മക്കൾ ആരും തെറ്റിക്കരുതേ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നൈക്കോളും സ്പീഡ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാല്യൂ ഒരു സൈൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂന് പകരം ത്രീ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആൻസർ തെറ്റും ഫൈനൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും ഇപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എം ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റോ കോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനറ വേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വന്നു അവരും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതാ ഇതാൾ വേണ്ടത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വിജയകരമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മൈനറും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെക്കാം കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൈനർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോ ഫാക്ടർ വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും കോ ഫാക്ടർ കാണിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഒന്നുകിൽ സി വൺ വൺ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ വൺ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ എ വെച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി കോ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാം മൈനർ എഴുതാണ്ട് കോ ഫാക്ടർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാ മൈനറും കോ ഫാക്ടറിന് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചേർന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എം വൺ വൺ പറയുന്നില്ലേ അതിൽ വൺ വൺ പറയുമ്പോൾ എന്താ റോ നമ്പറോ കോൾ നമ്പറോ അല്ലേ അവർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഈ വൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണോ മൈനർ വരിക അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കോ ഫാക്ടർ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഇവിടെ സെവൻ ആണെന്നെങ്കിൽ കോ ഫാക്ടർ സെവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൺ ടു ആണ് മക്കളെ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആണ് ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഈ വൺ നമ്പർ അല്ല ഓൺ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ മൈനർ വന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് സെവൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഏത് റോ നമ്പറും കോൾ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്ത സമയത്താണോ എനിക്ക് ഓൺ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ഈ വൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്താണോ മൈനർ അത് തന്നെയായിരിക്കും കോ ഫാക്ടർ വരിക സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിലോ ടു വൺ ആണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ലെവൻ വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ആണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണോ മൈനർ ഒരു കോ ഫാക്ടർ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനർ തന്നെ കോ ഫാക്ടർ വരും ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് ഫൈവ് കോ ഫാക്ടർ പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ കോ ഫാക്ടർ വരും ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് മക്കൾ ത്രീ ടു പറയുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ മാറ്റുക വൺ ആക്കുക ത്രീ തേർട്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ആണ് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കോ ഫാക്ടർസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാവർക്കും മാറ്റമില്ല അതായത് ഈവൺ നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സെയിം ആണ് ഓഡ് നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ ടു ടു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടു അവരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജോയിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം മെട്രസ് എഴുതി വെക്കുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ആൾക്കാർ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് തറോ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് എല്ലാ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു മെട്രിക് സാക്ടർ എഴുതി വെച്ചു സെക്കൻഡ് റോൾ ആറിക്കുക മൈനസ് ലെവൻ ത്രീ ഫൈവ് തേർഡ് റോൾ ആറിക്കുക വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാ റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കോ ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ആ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് മക്കളെ
അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ ഫൈവ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി മിസ് ചെയ്തപോലെ എഴുതി വെച്ചു ഇതെന്താണ് രണ്ട് മെട്രസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ സെറ എയ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ വരും ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ വരില്ല ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പറയുമ്പം ത്രീ വന്നു ജസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ തേർഡ് റോ ചെയ്തേ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് നയൻ അതായത് ഈ റോ ഈ റോ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ റോ ഈ കോളം ഈ റോ ഈ കോളം റോ ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി കോളം ആകെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാലോ ഇനി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരിക മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരും മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ടെൻ വരും ഇതാണ് അറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ മീൻ ഇതാണ് ആൻസർ അതായത് എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്ലൈസ് എന്നുള്ള മീനിങ് അപ്പം എൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നും കൂടി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ പറയുക സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പിന്നെ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണേ പിന്നെ എന്താ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ടെൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് എല്ലാ ഇലമെൻറ്ററി മിസ് എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തന്നെ വരും അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് മേലെടുക്കാം മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ വന്നു പിന്നെ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി പറഞ്ഞ സമയത്ത് മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ വന്നു ഇവിടെ ഈ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വൺ ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ വന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ആണ് മക്കളെ ഇത് വൈ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അൺ മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം മക്കളെല്ലാവരും വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാ